ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പരിപാടി കാണുവാനും അതിനോട് സഹകരിക്കുവാനും എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിനെന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് യുക്തിവാദിയായി എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു വിഷയം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു യാഥാസ്ഥിക വിശ്വാസ കുടുംബത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ സന്തതിയായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അബദ്ധജടിലമായ ചില ധാരണകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുടുംബ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പെൺകുട്ടികൾ മെച്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രസയിൽ വിടുമായിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് ഇത്തരം സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല മീഡിയ സ്വാധീനങ്ങളില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നിട്ട് പോലും മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർ നമ്മൾ പാഠം എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുകയോ തലേ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ എത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തൊടയിലാണ് നുള്ളുന്നത് തൊടയിൽ ആ ജെട്ടിയുടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഉസ്താദന്മാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള മദ്രസയിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് മദ്രസ പഠനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് ബേസിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജാമിയ നദവി അറബി കോളേജിൽ ചേർന്നാണ് അറബിക് വിദ്യാഭ്യാസം അഭ്യസിച്ചത് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ എന്നിൽ ഉടലെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അവർ സംശയത്തിന് ലോക്കിടുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തവരെ ഉരുട്ടിത്തരുന്നോ അതിനെ തൊള്ളതൊടാതെ വിഴുങ്ങുക അതല്ലാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ കുറെ പഠിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഞാനായിരിക്കും അത്രയേറെ ശിക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ ബാങ്കുവിളി കെട്ടു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യാപകനോട് അള്ളാഹു പൊട്ടനാണോ ഇങ്ങനെ മയക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവണോന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഒരു വടിയെടുത്ത് എന്നെ ശരീരമാസകലം പ്രഹരിച്ചു കുറെ അടി കൊണ്ടു അവസാനം ഞാൻ ഉസ്താദിൻ ഞാൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഇനി എന്നെ അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ അഭ്യസിച്ചത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനമായ ഈ സലഫി സെൻ്ററിലാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് അക്കാഡമി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനമാണിത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥാപനവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകർക്കറിയാം ഞാൻ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഇനി ആർക്കും അതിനെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നീട് ഞാൻ മുർത്തദായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനിയിൽ നോട്ടീസ് അടിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ഞാൻ മുർത്ത മുർത്തദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അവരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം അത്തരത്തിൽ ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഖുർആാനും ഹദീസും പ്രമാണമാക്കി ഖുർആാൻ പഠിക്കുകയും ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആഴ്ചയിൽ പതിനൊന്നോളം ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയും ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഖുർആാന് ഹദീസ് ചരിത്രം പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി ആ സമയത്ത് ഖുർആാനും ഹദീസും ഞാൻ പ്രമാണമാക്കിയതിൻ്റെ കാരണം ഖുർആാൻ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം റസൂല് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തോ അതിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക റസൂല് നിങ്ങൾ നിരോധിച്ചതെന്തോ അതിനെ നിങ്ങൾ നിരാകരിക്കുക അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാചകം ലക്കത കാനലക്കും ഫി റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിങ്ങൾ കുത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം വാചകം കുൽ അത്തിയ ഉള്ളാഹവർ റസൂൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെയും അനുസരിക്കുക മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാചകം ഇങ്ങനെ ഖുർആാനും ഹദീസുമാണ് പ്രമാണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഖുർആാനും ഹദീസും അംഗീകരിച്ച് 
പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതിനിടയിൽ ചില ഹദീസുകൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ ഹദീസിൽ ഒന്നിതാണ് ആരെങ്കിലും ഏഴ് ഈത്തപ്പഴം അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ അവനെ വിഷം തീണ്ടുകയില്ല അവനെ ഒരു ഉപദ്രവവും ബാധിക്കില്ല അവനെ സിഹ്റും ബാധിക്കുകയില്ല അപ്പോ എനിക്ക് സംശയമായി കാരണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പലരോടും ചോദിച്ചു എൻ്റെ അധ്യാപകർ അന്ന് ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പം അദ്ദേഹത്തോടും ഞാൻ ഈ സംശയം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിഷം ഒരു കയ്യിൽ കുറച്ച് വിഷം വെക്കുക അടുത്ത കയ്യിൽ അജുവ ഈത്തപ്പഴം വെക്കുക ആദ്യം വിഷം കഴിക്കണം പിന്നീട് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷം തീണ്ടിയാൽ ഏഴ് കഷ്ണം അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ മതി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ അതിനാർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കരിഞ്ചി ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ച ഹദീസ് ബുഹാരിയിലെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസാണ് മുസ്ലിമിലെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ഹദീസാണ് പിന്നെയുണ്ട് കരിഞ്ചീരകം മരണമൊഴികെയുള്ള എല്ലാ രോഗത്തിനും ഷിഫയാണ് അന്ന് അന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമുഖ സംഘടനാ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ക്യാൻസറിനും തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടും ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷനും വൈറൽ ഫീവറും ഒക്കെയായി ജൂതൻ്റെ ആശുപത്രികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന സമയം അപ്പോഴും ഞാൻ അവരോടും ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചു കരിഞ്ചീരകം കഴിച്ചാൽ പോരെ അതല്ലേ ഔഷധം നബിയുടെ പാത പിൻപറ്റുന്നവരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് നബി പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചില്ല കാരണം നബിയെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം നബി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊണ്ടു തന്നോ അതിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അതിനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അതിനെ അനുസരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അടുത്തത് ഒരു ഹദീസ് ഉമ്മുഹറാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് ബുഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണം രണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക ഒന്ന് ഖുർആൻ രണ്ട് നബി ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും അനുവാദം നൽകിയതും അതാണ് ഹദീസുകൾ ആ ഹദീസിൽ പ്രബല പ്രമാണമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ബുഹാരി സുഹൈഹ് ഉൽ ബുഹാരി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഉമ്മുഹറാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നബി ചെന്നു നബി അവരുടെ ഭർത്താവില്ല ഹദീസിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതാണ് അവരുടെ ഭർത്താവില്ല സഹോദരനില്ല ആ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളപ്പോഴാണ് നബി ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നബിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം ആ സ്ത്രീയുടെ മടിയിൽ നബി തലവച്ചുറങ്ങി അപ്പോൾ നബി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നബി ഞെട്ടി ഉണർന്നു അപ്പോ ഈ ഉമ്മുഹറാമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ചോദിച്ചു എന്താണ് റസൂലെ അല്ല കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നും കൂടി ഒന്ന് അതിലേക്ക് കയറ്റണം ആ നീക്ക് ബാക്കി കാണട്ടെ കണ്ണടച്ചു കിടന്നു ബാക്കി കണ്ടു വീണ്ടും ഉണർന്നു അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് സ്വർഗമല്ല മറിച്ച് ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ കയ്യിലെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ പരസ്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ പരസ്യം ഷൗത്ത് എന്നറിയ അടുത്ത ഹദീസ് ഷൗത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നബിയും കുറെ സ്വഹാബാക്കളും സ്വഹാബാക്കൾ മീൻസ് അനുചരന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ പോയി അപ്പോ നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നബി പോയി നബി ആ പെണ്ണിന്റെ തോളില് പയ്യെ ചുറ്റും നോക്കി ആരെയും കണ്ടില്ല അവരുടെ തോളിൽ ഒന്ന് കൈ വെച്ചു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോ അവര് തിരിച്ചടിച്ചു നീ അന്ത സൂക്കച്ച് ഒരു അങ്ങാടി പയ്യൻ തറവാടിയായ രാജ്ഞിയായ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈവയ്ക്കുകയോ കൈവയ്ക്ക മാത്രല്ലേ ചെയ്തത് നബി പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ എനിക്ക് ദാനം നൽകുക നമ്മളൊക്കെ ദാനം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നവരല്ല അവരറിഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ദാനം നബിയുടെ രീതി ചോദിച്ചു വാങ്ങലാണ് ഖുർആാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നീ നിന്നെ എനിക്ക് ദാനം നൽകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് ആ പെണ്ണ് തിരിച്ച ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത അടവ് നയം ആ കൊണ്ടുവിട്ടേക്ക് വരെ കേട്ടോ വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് കൊണ്ടുവിടണേ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുവിടണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന ഹദീസിലൂടെ നബി പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഉക്കിൽ ഉറൈന
Nere Melkan I Paul Anijan Mar and Nebio to Pernu Nebia, the Ingen and Samba Wound Nebi Allah each other will chuverity and the Tupernu. If you have a year, Karangalam Chay the Check, the Hadisana, Bukhari, Hadisana, number at a committee to the room. Eat a Karangalam Chay the Check, Pora, Kalam Betaker. End the Tirunilla, Karunet in the Tirudu than about a Kandagal children at the Kambernu. End the Tapori Vail of a Rekata theatre, Velanjocha Gurkandato, Itraim Ahadis Roladan. Ingan and Yana Alojitu, Karunet in the Tirudu than Urala, Uri Pravo, my Urukuti on the pole. A Pravine than the Amade at a crack of it. Are then the Amma than the Anishikin under the Paranakarunet in the Pravaja and Nadan the Pogum Bowl? Urumbiranga than the Chavati Pogari day. In the Paranabi King and Ekagan Garimo in the Nanchindichu Pine, each day, or is irregil, Ryoga Shamanum, or is irregil, Ryoga Wumana in the Paranu. Apo, Namata Chayel, each of Vinal, other than Yaki Pidin the Paisa, Maki Kudikam Paranu, Pidil and the Science Sun and the Mansla Kila, Manslaila. Pinna what ter Athri Gunde Nebi, Nebi Ude, one Bado, Padino, no Bariamar, another than Yana Hadis Lolo, Bariamariumai, what ter Athriil, sexu jaded in the Nebi, Apol, Anasibinamarika, in the Parin Anager and Chodichu, Avakani Tiku, Nebi Katrakoka, Kaivundo, in the Chocha Parno Pine, Pupo the Purishan Marada Shakti, Nebike, in the Parana Hadis Pine Aramata Vaisil. I say, Viva Hungary Chenebi. Very Techi will pick and went to Panatan, the Patamba, the Parayan, the Bukhari, the Aru Vaisan, the Nea. In him, A Kala Katat in the Susti Ayrun, the Adengil, in the Nebi and a Madrege Akum, and the Ayrun and the Chinda Pine Anja Same Mulagudi Chal Matrame, Mulagudi Bentham Sadhuagu, and the Vernu Urikele Nebi Vitale the Gari very bold. I shared a Vitale and a Purishane Kandu. Apo. Nebi Jo Chuashai Dara, then the Benduana, Yenari Benduna, and Kerilo, then the Mulagudi Sahoda and Anna in the Barnapol, Nebi Barnu Aisha, she shoo praya till Mulagudi chal, Matrame, Mulagudi Bentham, Sadhuagu, it would adiverate them. Ades Tanate, Hudaifa in the brain over a victu day, Vitil, Salim in the brain over Payan, Adanagatola, either a Purishan mare pole, Salim, Budivar Chayeti over a Purishan Irunu. Ayala in a chutipet and Arkana Kandapo. Nebi who they failed to burn you, young Palurto. Eh, itrim Valley Purishana, eh, Corpin. Muslim La Hadisana Pine Ingene Parian Angle Tarala Munda Iterem Hadisugal, Hadisugal, okay. Yan Vachigati Undaki, the Anna and the Paranyal, Pramana Sahidam, Page Adakam, number Adakam, Yan Ningada Mumbil, Brothership. Ingen on the Polyan Aloji, why Nicola Alla Hulukun Alim? Yetevam Utama Sobhava Tin Udameaya Madraga Purishanaya Laka the Kanala Kamfira Sulila, who swatun Hasana Utama Sobhava, Utama Madraga Mulla Uru Mahana, a Manushene Iteratil Uru Madraga Undakan Satikim, or Alu under the Nebu to the Chunebi Yan Vebijerichund Enikis or Gangutum, Pinakitum, Nina Skircho Pinaparna most teach it. Kitun is Kircho. Yanor is three, a chumbich and a kit to a name, Skirchamadi. Apojo Nebi, the Niki Matra Mano, Ado Mudu and Samu, Mudu and Samu, and the Niana and the Burnu. Adapole, Kuranil, Vajagangal Vitupoitunde, Adia Angal Vitupoitunde, Yenuka Parina Chilla Vajagangal, Chella Hadi Sugal, Yanangan Chin, the Chu, the Shiriano. Angane, Anishitu. Apo Kuranim Hadisum. Rende Vibari, the Dishagal Sanjerik in the Thoriana in the Manslaki. Apo Kuran Paranada than Niano, Hadisum Paranade, no come. You see Kumula, Fia Ula, the Kumli the Ker, Missila Halalun saying, Kuran Paranu Anine Peninde Ereti Anandravagasham Vasia Tichayanum in the world. Will will chairman. Adabole. Kutiba Alek Mida Halrah the Kumul Mouth in Tarakahiril was see at Ilvali the Inival Lakrabin Ningal Makalkum Aditha Bendukalkum Ningal Ningal the Sambat the Vasia the Chayanam in the Kuran Paranapol Hadis was see at the Padilla on the Vernu Nebuda Magalaya Fatimeke Fadaka in the Varina Salate Korchu Bumi Nebi Padichu Gurtirunu Onam Khalifa Abubakar Vanapol Ah Bubakar in the Tirichuangi Karnam Anandravagasam Nebi Putriki Lanvern Quran in a dirai. At the pola Azani to Vazani, Fajidu Kulava, the Minhuma, 
സമാനി മി അത്ത ജൽദ നൂറടി വ്യഭിചാരി ദുർനടപ്പുകാർക്ക് നൂറടി കൊടുക്കാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹദീഫ് പറഞ്ഞു എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പിന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലഹരി ബാധിച്ചവരായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരത്തെ സ്വീകരിക്കണ്ട അടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹദീസ് പറഞ്ഞു ഉമർ മദ്യപാനിക്ക് എൺപതടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി നാൽപ്പതടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ മുഅല്ലഫത്തുൽ കുലൂബ് അതായത് ഇസ്ലാമിനോട് ശത്രുതയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിന് ജക്കാത്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിലുമുണ്ട് ആ ജക്കാത്തിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഉമർ ഭരണാധികാരി ആയപ്പോൾ ഉമർ പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല ഇതൊരു പ്രീണനമായിരുന്നു അതായത് വഴിയാത്രക്കാർ ഒന്നുമില്ലാത്ത മിസ്കീങ്ങൾ പാവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത പറയാത്ത ആൾക്കാർ ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോചനദ്രവ്യ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അടവും നയവും തന്ത്രവുമായിരുന്നു അത് അത് ഉമർ പൊളിച്ചടുക്കി കൈ കൊടുത്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു അടിമ വ്യഭിചരിച്ചാൽ അവരെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വ്യഭിചരിച്ചാലോ അപ്പോഴും ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കണം വീണ്ടും വ്യഭിചരിച്ചാലോ ഒരു കയറിന്റെ തുണ്ടിനെങ്കിലും ഒരു രോമത്തിന്റെ കീറിനാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു പുരുഷൻ വേണ്ടേ ഇതുപോലെ തന്നെ നബിയുടെ നിഷാ യാത്രയുണ്ട് ഒരു രാത്രി പ്രയാണം നബി ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ നബി ഏഴാകാശവും സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു വലിയ കാൽപ്പനിക കഥയുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അതാണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ബേസ് അതിൽ നബി കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ കൊളുത്തിട്ട് വലിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നബി ചോദിച്ചു അല്ല ജിബിരിയിലെ ഇതെന്ത് ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റ് അവർ ഹറാം പറന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയവരാണ് അതായത് തന്തയാരെന്നറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയവരാണ് അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചേനെ ഈ ജന്മം നൽകിയവർക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊളുത്തിടണ്ടേ അതെവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചേനെ നബി ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീയെ മാത്രം ഇത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെ അതുപോലെ നമസ്കാരം മൂന്നാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് ഹദീസിൽ വന്നപ്പോൾ അത് അഞ്ചായി ബാങ്ക് എന്ന ഒരു സംവിധാനം ഖുർആാനിലില്ല ഖുർആാനിലുള്ളത് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വിളി എങ്ങനെയെന്ന് ഖുർആാനിലില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററിനകത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും പള്ളിയും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂക്കലുണ്ട് ഇതൊന്നും ഖുർആാനികമല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഈ പിശാചിനെ എറിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് എ സിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് പിശാചിനെ എറിയുന്നത് ഈ കാലം അത്രയും പിശാചിനെ എറിഞ്ഞിട്ടും പിശാചിനൊരു ചലനം പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരേറെ ഖുറാനിലുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരെ ഇഷ്ടം പോലെ എറിയുന്നുണ്ട് അവിടെ നാഥൻ നബി പോയി മലക്കുകൾ പോയി പടച്ചവും പോയി ഇപ്പോഴും ഇബിലീസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മുത്ത് അതിനെ ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുക കറുത്ത കല്ല് ആ കല്ല് മുത്തണം ചുംബിക്കണം അത് ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കല്ല് ഭയങ്കര തിളങ്ങുന്ന ശോഭയുള്ള ഒരു കല്ലായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ കല്ല മുത്ത അത് ഈ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ പോയി ഉമ്മ വച്ച് ഉമ്മ വച്ച് ഈ കല്ല് നമ്മുടെ പാപം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ആ കല്ല് ഇന്ന് കറുത്ത രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് അത്രേ ദുഹദീസാണ് എന്നിട്ട് ഉമറ് ഈ കല്ലിന് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കല്ലേ നീ വെറും ഒരു കല്ലാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഉമ്മ വെക്കണത് എന്തെന്നറിയാമോ ഇത് നബി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നവൻ എവിടെ ചെന്നാലും വിജയിക്കില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി മാരണക്കാരനായിരുന്നു എന്നും നബി ആകാശത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതുപോലെ ഒരിക്കൽ നബി ആകാശത്ത് നോക്കി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചു വന്നു കദീജയുടെ അടുക്കലെത്തി അപ്പൊ കദീജയോട് പറഞ്ഞു കദീജ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും തൊടാതെ ഒരു രൂപം ഇങ്ങനെ എന്നെ വലയം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം കദീജ ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് സ്വഹിഹായ അതീസാണ് അപ്പൊ കദീജ അവിടെ കാല് നീട്ടി വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ കാലിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി തുണി പൊക്കി ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം കദീജ കാണിക്കാൻ
എന്നും തിരിയാത്ത രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഖുറാനും ഹദീസും ഒന്നും മാത്രം പോരാ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഖുറാൻ വേണം ഹദീസ് വേണം മദ്ഹബുകൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരായ നാല് പേരെഴുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാലേ മുസ്ലിമാകൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലുള്ളത് അപ്പം ഇത് സ്വീകരിക്കണം കാരണം ഖുറാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും മാത്രം വിഷയങ്ങളെല്ലാം കിട്ടില്ല ഒന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടില്ല രണ്ട് ഖുറാനും ഹദീസ് മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ഇതെല്ലാ ചവറും ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ജക്കാത്തിന് നാണയത്തിനാണ് ജക്കാത്തുള്ളത് ഇന്ന് ആരുടെ കയ്യിലാണ് നാണയമുള്ളത് നോട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങ് നോട്ടാക്കി മാറ്റിയാൽ പോരെ അതിന് ജക്കാത്തില്ല പിന്നെ വജ്രം ഡയമണ്ട് പേള് പോലെയുള്ളതിനൊന്നും ജക്കാത്തില്ല തേങ്ങയ്ക്ക് ജക്കാത്തില്ല അടക്കയ്ക്ക് ജക്കാത്തില്ല അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മദ്ഹബിലേക്ക് പോകണം എന്നാലേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇത് ചുക്കിനും ചുണ്ണാമ്പിനും കൊള്ളൂല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സ്ത്രീകളെ ഭയങ്കരമായി ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് മഹനീയമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഖുറാനിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് സൂറത്തിൽ മറിയമെന്നാണ് വേറെ തർക്കിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞ് മുജാദല എന്നും പറഞ്ഞൊരു അധ്യായമുണ്ട് ഇത്രയധികം സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മതവും മത സംഹിതകളും നമുക്ക് നോക്കാം ഭാര്യയെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിക്കാം ഒന്ന് അവൾ സെക്സിന് വിളിച്ചിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അവളെ അടിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പുറത്തു പോയാൽ അടി തന്നെ തർക്ക സ്വലാത്തിൻ നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടി ജീനത്തി നെഫ്സിഹ ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ ഇവളുടെ സൗന്ദര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയാ അതുപോലെ അഞ്ചാമത് തർക്കുൽ ഉസിലിൽ ജനാർത്തി സെക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് കുളിക്കണം ഇതൊന്നും ഈ കക്ഷിക്ക് ബാധകമല്ല സെക്സ് ചെയ്ത് പെണ്ണ് കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും അടിക്കണം ഇനി ഇതൊക്കെ നബി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നബി പഠിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഖുർആാനിലില്ല നബി പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൽ ഇതില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇനിയും ഖുർആാനുമുണ്ട് ഹദീസുമുണ്ട് മദ്ഹബുമുണ്ട് അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഏകമായി ഒരു അഭിപ്രായം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇജുമാ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിന് ഇജുമാ എന്ന് പറയാം അതും എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവലംബം എന്ന് പറയും ക്രിയാസ് ഇതിന് സമാനമായ വിഷയത്തിൽ നബി എന്ത് അഭിപ്രായമാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു വിധി നമുക്ക് എടുക്കാം അത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇത് ജമക്ഷരി എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആൻ വിവർത്തകനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കശാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയും ഏ ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല ഇതൊന്നും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലില്ല ആ ഗ്രന്ഥത്തിലില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അതിനാണ് ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യം വളരെ അത്ഭുതമാണ് ഒരാളും ഒരാളിന്റെയും നാവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല ആരെങ്കിലും എന്നോട് എന്റെ മധുഹഭേദാണ് അഭിപ്രായമേ നാല് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലേ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകൂ എന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇതിലേ ആരുടെ ആരുടെ അഭിപ്രായമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അത് മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സുരക്ഷിതം കാരണം എന്താ അതായത് ഞാൻ ഇനിയും ഹ നാല് മദ്ഹബ് നാല് അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഹനഫി ഞാൻ ഹനഫി മദ്ഹബുകാരനാണ് എന്നാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും വ്യഭിചരിച്ചുണ്ടായ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയും ഹനഫി മദ്ഹബിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനിനിയും മാലിക്കി മധുഹബുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
എന്നോ എന്നെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ പട്ടിയിറച്ചി തിന്നുന്നവനാണ് എന്ന് പറയും പട്ടിയെ തൊട്ടാൽ ഏഴ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം അതിലൊന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ട് കഴുകണം എന്നാ അപ്പൊ ഈ മധുഹബിലെ ഈ ഇമാമ് ഈ ലീഡർ പറയുന്നത് പട്ടി പട്ടിയെ പിന്നെ പട്ടിയിറച്ചി കഴിക്കാമെന്ന അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാലിക്കി മധുഹബുകാരനാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോ ഷാഫി ഇമാമാണ് അല്ല ഹനഫി ഇമാമ് ആദ്യത്തെ ഇമാമ് പറഞ്ഞത് കള്ളു കുടിക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഇമാമ് പറഞ്ഞത് കള്ളു കുടിക്കാം ഹനഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞത് ഷാഫി ഇമാമാണ് പറയുന്നത് വ്യഭിചരിച്ചുണ്ടായ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാം മാലിക്കി മധുഹബ് പറയുന്നത് പട്ടി മാംസം കഴിക്കാം ഇനിയും വ ഇൻ ഹംബലിയൻ കാൽത്തുലൂബി അന്നനി അക്കൂലൂബി അന്നല്ലാഹ ദാത്തുൻ മുജസ്സമു ഇനി ഹംബലി മധുഹബ് നാല് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മധുഹബുകളാണുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഹനഫി ഹനഫി മധുഹബുകാരനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറയാം ഹനഫി മധുഹബിൽ കള്ളു കുടിക്കാം മാലിക്കി മധുഹബുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിയിറച്ചി തിന്നുന്നവനാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ മാലിക്കി മധുഹബില് പട്ടിയിറച്ചി തിന്നാം അതുപോലെ ഷാഫി മധുഹബുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചരിച്ചുണ്ടായ സ്വന്തം ബീജത്തിൽ ജനിച്ച മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറയും ഹംബലി മധുഹബുകാരനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ രൂപമുണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് അതും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനിയും അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഞാനിനിയും ഹദീസിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ചുക്കിനും ചുണാമ്പിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും അതുകൊണ്ട് ഇത് കർമ്മശാസ്ത്ര മധുഹബുകൾ ഒരു പഠനം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഐ പി എച്ച് ഇറക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പതിനാലാമത്തെ പേജ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ വരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിബേറ്റ് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് കൊണ്ടുതരും ഇപ്പോഴും രാജ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് ദാരിദ്ര്യം കാരണവും സദാചാരമില്ലായ്മ കാരണവും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്നും മുസ്ലിം സമുദായം നബിയുടെ മലമാണോ മ്ലേച്ചം മൂത്രമാണോ മ്ലേച്ചം എന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് കൈ എവിടെ കെട്ടണം നെഞ്ചിൽ കെട്ടണോ അതോ തൂക്കിയിടണോ അതോ കെട്ടണ്ടേ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം രാജ്യത്തിന് മാത്രം മതിയോ ജനാധിപത്യം നമുക്ക് വേണ്ട ജനാധിപത്യം ഇന്ന് എവിടെയാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എത്തി നിൽക്കുന്നത് കിതാബ് എന്ന നാടകം നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ അട്ടഹാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒടുവിൽ അത് ജില്ലയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പെണ്ണ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമേയം അതിനകത്തുള്ളതിന്റെ പേരിൽ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഫ്ലാഷ് മോബ് കളിച്ചതിന് ഉമ്മച്ച് കുട്ടികൾ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേയധികം സദാചാര പ്രമുഖർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ആ കുട്ടികളെ പള്ളി വിലക്കുക പോലും ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പം അതുപോലെ അഡാർ ലവ് എന്ന പത്ത് എന്ന എന്ന സിനിമയിൽ മാണിക്യമലരായ പൂവി എന്ന ഒരു പാട്ട് ഖദീജയും മുഹമ്മദും തമ്മിലുള്ള പ്രണയഗാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അട്ടഹാസങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഐ എം ഐ എം നോട്ട് വെറീഡ് അബൌട്ട് ദി മിസ്ട്രി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ കുറിച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ വെറി മറിച്ച് ഐ എം വെറീഡ് അബൌട്ട് ദി മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ വെറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ എന്ത് എന്നറിയാതെ മതം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും തീറ്റിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സമുദായത്തെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇവർ മതം കുത്തി നിറച്ച് എപ്പ തുടങ്ങുന്നതാണിത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഒരു കറുത്ത ചാക്കിൽ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തി ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ ആർക്കാണ് വികാരം തോന്നുക ഈ വർഗങ്ങൾക്കല്ലാതെ അപ്പോ അത്തരത്തിൽ മതം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ച് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വികലമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് മതജന്തുക്കൾ അപ്പൊ നമ്മളിനെയും ഏത് സംഘടനയിലാണ് നമ്മൾ ചേരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നിപ്പ വൈറസ് നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു എൻ്റെ വ